Action Motorsport vous est présenté par Pro Performance. RPM Rive Sud. Bienvenue à MS Moto sur l'asphalte de l'autodrome de Montmagny. On va mettre à l'essai dans les conditions idéales cette semaine. Deux motos intéressantes, la Indian Roadmaster, s'il vous plaît, la livrée 2021, et la Yamaha Tracer 9 dans sa version GT. Michel Boilly va bien s'amuser à leur guidon. On va aussi parler des remorques utilitaires, parce que oui, on veut transporter nos motos, mais ça peut arriver que vous ayez une autre vie aussi, genre un chalet ou des travaux. Alors, les gens de l'Otache Remorque Québec ont des variétés qui peuvent combler vos deux besoins. Est-ce qu'on peut parler de moto vintage lorsqu'on prend des cours chez École Moto Centre-Ville? Bien sûr, et vous serez surpris de ce que vous allez voir. Et avec les gens de Sport VL, on va parler de tous les gugus nouveaux en matière d'objets de communication lorsqu'on est en moto. Accrochez-vous, on est parti! On pourrait essayer à MS Moto de faire le test Google. Si vous allez sur Google et vous tapez « Indian Motorcycle », je vous garantis que dans la ligne de photo en haut, là, il va y avoir quelque chose qui ressemble à ça qui sort. C'est la Roadmaster Limited. Euh, on est avec Martin Tremblay de Pro Bonjour. Performance. Michel, euh, je sais que par définition, les grosses machines comme ça, c'est pas ta tasse de thé, mais je vois un certain sourire dans ton visage. Claude, encore une fois, chez, chez Indian, euh, un modèle tout équipé comme ça. Puis quand je dis tout équipé, là, est, la liste tout est équipé. longue. La liste est vraiment longue. Le système audio est de top qualité. La finition est, encore une fois, impeccable. Puis qu'on la regarde avec une loupe ou à l'œil ou qu'on s'en éloigne, la finition est vraiment impeccable. Euh, C'est un modèle limited. Donc, il manque à peu près rien, Martin, là-dessus. La, la console est fantastique. L'écran, on, on aurait tendance à vouloir regarder des vidéos avec ça. Mais le plaisir, il est dans la conduite. Euh, oui, c'est des grosses motos. C'est des motos pour faire de la randonnée, faire de la balade, puis avoir du plaisir. Le confort, il est euh, à un niveau très élevé. Autant pour la protection au vent que pour les prises d'air qui s'ouvrent quand il fait chaud. Qui sont modulables. C'est ça. Vraiment. On peut avoir de l'air sur nos jambes quand il fait trop chaud, comme on peut avoir euh, une vraie bonne protection. La vitre se monte électrique... Euh, comme une vitre de voiture, tu donnes un petit clic, elle monte jusqu'en haut ou jusqu'en haut. Ou tu l'ajustes à ton goût, là, parce que c'est ça. Euh, je trouve qu'il manque rien. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on voudrait rajouter, là. Euh, les le, sièges chauffants. Les sièges et même chauffants ou climatisés. Euh, climatisés. Tu m'expliques, c'est une ouais. technologie d'inversion de polarité dans une surface métallique qui donne cet effet -là. Exactement. Ils se sont pris avec euh, la NASA, dans le fond, qui, qui avait développé ce système-là pour euh, les astronautes. Ils l'ont incorporé maintenant dans les motos, sur les sièges, pour permettre d'avoir un siège climatisé maintenant à l'été. Tu vois, pour quand tu vas Claude... rencontrer l'ex-gouverneur général du Canada, Michel, tu pourras dire, ouais. hey, on, pour on a Claude, utilisé la même technologie. Il ne manque rien. Il n'y a, <rire> a pratiquement rien qu'on peut rajouter là-dessus. C'est vraiment la moto la plus complète là, pour faire de la balade touring. Il y a une lumière d'accueil à l'intérieur du couvercle du tour pack. Oui, c'est ça. Puis la cargaison du tour pack est quand même très volumineuse. On peut mettre deux full face, un manteau, une paire de bottes. Mm -hmm. euh, ça. Les mythes, on peut, on... Il y a vraiment une belle capacité. Il y a une prise 12 volts à l'intérieur si on veut charger de quoi ou se mettre une petite glacière. Puis tu sais, quand des designers, Martin, chez Indian, disent on veut réinventer le modèle ou on veut aller plus loin, je regardais l'esthétique des valises que tu as sous les yeux, Michel. Toutes les aspérités puis les raccoins qui ramassent la cochonnerie de la boîte puis des mouches, ils les ont éliminés là-dessus. C'est ça, il y en a pas. C'est fantastique. Ouais, exact. Vraiment. Euh, on, on, est, on a beaucoup, beaucoup d'évolution. Puis euh, toutes les fois qu'on trouve un petit défaut, bien, il, a été, il a été enlevé, il a été... Euh... Corrigé. Corrigé. Ouais. Je vois par ailleurs que les silencieux, forcément, sont en, en, sont en solage à toute la construction arrière. Toi, tu as tendance à incliner tes motos pas mal, tu n'as jamais été inquiété. C'est euh... certain qu'aujourd'hui, Claude, euh, la chaussée est froide. On s'est gardé une petite gêne. Euh, sur ce type de moto-là, quand on avait essayé l'année dernière, on avait flatté un petit peu les, 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 les marches qu'on appelle ouais, les marches, les marches -pieds. Pieds. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas fait ça. On s'est gardé une petite, euh, petite gêne de manœuvre pour avoir quand même plus de plaisir que de, 
que d'émotions. Mm -hmm. euh, les émotions pouvant être positives et négatives, mais ça a été vraiment, là, c'est un, une soie. C'est une moto qui est facile à conduire. C'est une moto qui, malgré le poids, on est dans les grandes dames. 890 litres. C'est ça. Euh, elle, elle est vraiment facile. Aussitôt qu'on est décollé, elle est smooth. La conduite est facile, puis c'est... ça. Ils sont vraiment bien équilibrés. On sent vraiment pas le poids de cette moto-là. Souvent, les gens viennent en concession, ils disent « Crime, c'est trop gros pour moi. » Même ouais. des, des, les petites dames viennent, puis ils ouais, disent « Crime, on, le, on leur dit euh, « ah, Je penserais jamais avoir une moto de même, c'est trop gros. » On les fait asseoir sur la moto, on lui dit « Soulevez-la. » Puis ils restent vraiment étonnés, surpris que « Crime, euh, finalement, je serais capable de conduire ça. Ouais. » Bon, aussitôt qu'on est décollé, vraiment, là, on n'a plus de feeling de poids. La moto se comporte bien. La moto garde une bonne trajectoire, c'est certain. Elle est assez rigide pour une moto de ces grosseurs-là. Là. Moi, je me rappelle des anciens modèles qui avaient tendance à Mais travailler d'un courbe. Ouais. C'est plus le cas du tout. Euh, on a une très belle mécanique. Puis en même temps, on a une belle musique aussi qui sort de la mécanique. C'est quand même une grosse cylindrée. Ouais, 116 je... pouces cubes. Je note que les, les, les roues de les roues d'alliage sont magnifiques. Puis je constate que vous êtes sur le mètre heure. Oui, tout à fait. Puis je me suis, fait, me suis fait avoir par le designer, c'est le look un peu rétro là-dessus. Le phare à l'avant, c'est un phare LED, tout des mais LED. avec un réflecteur embossé comme oui. sur les vieilles motos. Exactement, pour donner, garder le look un peu plus rétro quand même euh, okay. de la moto. La question, bien sûr, que des gens vont se... Ce, ceux, qui, ceux qui se disent oui, 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 j'en veux un, j'en veux un, ça peut se personnaliser, bien sûr. Oui, tout à fait. Puis Indian Love, j'imagine, dans un certain nombre de livrets, de couleurs. Oui, ben en fait, il y a, dans cette gamme-là, il y a deux, euh, deux couleurs. Euh, cette année, le Crimson comme celui-là. Puis il se fait dans le black azur euh, métallisé, moto incroyable au niveau de la peinture aussi, autant que celle-là. Ouais. Parce que c'est métallisé, mesdames et messieurs. Moi, je ne le croyais pas tout à l'heure, mais là, le soleil sort et de l'angle où je suis, je vois qu'il y a une, une couche nacrée par le centre de Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Alors, euh, si vous aviez l'intention de solliciter le, le James Dean en vous ou le Marlon Brando et de faire euh, l'expérience du vintage avec cette moto-là, la Indian Roadmaster Limited, vous allez vous payer la traite. Profitez-en, on a juste une vie à vivre, c'est plus le fun sur deux roues. Cet essai sur piste vous a été présenté par Pro Performance. Il y a dans la société toutes sortes de courants. Il y a des courants, il y a des effets de mode, il y a des courants de nostalgie, il y a le mariage des deux. Euh, je regarde Steve, je ne veux pas dire que Steve est un mariage de nostalgie et de courants de mode. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pourrais le dire. Steve Bourreau de l'école de moto Centre-Ville, voilà devant nous une Triumph Scrambler. Ça, c'est parfaitement indicatif de l'espèce de mouvement néo-rétro qui est très à la mode dans le milieu de la moto. Ben oui, la moto, ça change, les modes changent. Puis euh, ce qui est en mode présentement, qui a une excellente valeur de revente, bon, ça ne le cachera pas combien elle est très appréciée sur le terrain, cette Triumph Scrambler-là. On dirait une moto des années 70. Mm -hmm. Et pourtant, c'est une moto que vous allez acheter neuve. Bonne nouvelle concernant les motos aussi. Ils ne changent pas de modèle comme les voitures à tous les ans. Changer la calandre, changer un petit quelque chose là, ah. pour que tu réalises que tu n'es plus à la mode. Ça reste pareil pendant des années. C'est pour ça que les New Beetle et les Petit Cruiser ont été à peu près pareils pendant 8, 9, 10 ans. Mm. Alors, les motos vintage comme celle-là, Triumph euh, réplique les caractéristiques qui faisaient son charme à l'époque où moi, j'envoyais des neufs rouler dans la rue dans les années 70. Là. Oui. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, c'est ce qui est agréable. Puis pour aimer une moto, pour en faire longtemps, bien, on va regarder avec un bon débattement de suspension, parce que les chemins du Québec sont légèrement maganés, si on peut dire. Arrête donc, toi! Avec un banc fait en long comme ça, vous avez l'avantage de pouvoir vous étirer sur le banc, de ramener plus en avant, un petit peu plus en arrière. N'oubliez pas que c'est pas dans une voiture, là. vous ne pouvez pas ah... avancer, reculer votre siège. Fait que ça amène du confort à long terme, la position idéale de conduite, les jambes. Avec les pieds juste en dessous de la cise, ça amène aussi un confort supplémentaire quand vous voyez des bosses. Bien, vous pouvez faire une suspension avec vos jambes. Bref, c'est ça la mode présentement. Vous allez de la misère à en trouver dans l'usager. Mon deuxième voisin vient d'en acheter une. Elle est magnifique. Je passe à tous les jours en prenant ma marche de santé. Tu vois mon physique athlétique. Et je me dis, quelle belle moto. Quelle belle moto. Ah, c'est les vieilles modes. Les gens vintage sont indémodables. 
Il y a de l'avenir pour nous autres. Il y a de l'avenir pour nous autres. Et ça, ce genre de moto-là, c'est pas par hasard qu'elle est sur le plateau avec nous aujourd'hui dans notre atelier. C'est que, bien sûr, je peux en piloter des motos de ce type-là si je vais chez vous. Eh bien oui, vous pouvez vous en convaincre en venant de l'essayer à l'école de moto centre-ville. D'ailleurs, c'est la moto la plus aimée là, sur le marché. Il y en a qui pensaient que même que Triumph n'existait plus. Non, non, non. Plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Et pour les plus vieux parmi nous qui nous écoutent, là, ceux qui ont mon âge en montant, là, j'ai même vu dans la flotte de l'école de moto centre-ville une Royal Enfield. Êtes-vous capable de croire ça? Ça prend quelqu'un de profondément dérangé et ou profondément vintage pour offrir ça dans sa flotte d'école. Profondément convaincu que la moto, c'est un mode de vie. Bon, OK. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ecolemoto.com. Allez voir tous les détails. Vous saurez tout et vous verrez justement où vous dirigez pour continuer d'entretenir votre passion et apprendre à mieux l'appliquer. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. S'il y a une chose qu'on a appris de la COVID, c'est que l'isolement, puis c'est essayer de communiquer, des fois, ça nous pèse un peu. On fait de la moto, Jean-Luc, on aime pouvoir continuer à s'entretenir avec la gang, les amis avec qui on est. On se déplace en groupe. Sénat fait des modules de communication. Tu nous en avais déjà parlé. Les gens qui achètent un ensemble comme celui qu'on voit ici, là, qui est disponible en deux variétés, dont tu vas nous parler des caractéristiques, sont habitués au bon vieux modèle auquel on est ouais. habitué depuis longtemps. Mais il y a des innovations maintenant. Oui, exactement. Sénat est un des pionniers en système de communication euh, individuel. Euh, ça, ça commence à tous les prix. Tu en as à partir de 300 l'ensemble de deux pour les personnes qui sont sur le même véhicule. Mm -hmm. Tu en as euh, toutes les gammes jusqu'à 800 comme celui-là ici pour un kit de deux, évidemment. Euh, les dernières nouveautés qui ont sorti, c'est le modèle 50S et le modèle 50R comme toi tu as ici. Mm -hmm. Le modèle 50S, c'est plus pour les gens qui font de la route, euh, qui font pas de route du tout, euh, avec une... Euh, avec un, une connexion à molette ici, okay. après ça, la petite antenne. Quel gradateur est circulaire, donc ouais. si je ne me fais pas trop, trop brasser, il n'y a pas de danger que je fasse ouais. des ajustements erratiques. Puis le truc est un petit peu plus épais. Le module comme tel est un petit peu plus épais dans celui-ci. D'accord. Celui que j'ai entre les mains, c'est une merveille de beauté et de technologie. Je vois un plus, je vois un moins. Ça, tu m'expliquais que c'est l'antenne. Exactement. Ça se fixe à l'extérieur du casque. Ma ouais. première question, c'est... Turbulence, vent, etc., ça va capter ma boîte de façon convenable? Oui, euh, c'est rendu vraiment très, très clair. Euh, ils ont tous les modèles maintenant, ils ont tous des systèmes de suppression des bruits. Que tu roules 250 sur une piste, euh, on va t'attendre comme si tu étais assis dans ta chaise dans ton salon, là, pour vrai. Wow. Euh, ces modèles-ci sont vraiment à la fine pointe. Ils ont le nouveau système de technologie Mesh Intercom. Ça veut dire, avant ça, dans le passé, il fallait toujours que ça passe d'un à l'autre. Ce suivant un circuit. Là. Exactement. Ouais. Si t'en perdais un, les autres perdaient toute la communication. Il fallait que tu repères le système avec. Je comprends. C'était vraiment Alors complexe. que lui, il peut alterner. S'il y a des, 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 des motocyclistes qui s'éloignent du groupe, qui arrêtent ou n'importe quoi, Exactement. il ne sera pas déboussolé. Là. Exactement. Tu vas toujours communiquer avec ceux qui sont à, à distance à raisonnable. Okay. Ce modèle-là, justement, c'est rendu 2 km. Oh, Je veux dire, bon. un exemple, je ne sais pas, moi, tu pars monter en Gaspésie avec ta conjointe sur sa moto. Euh, « Hey, chérie, euh, prends cette sortie-là, prends absolument celle-là. » Bien, ça te permet de ne pas perdre les autres conducteurs, les autres personnes qui sont avec toi. Je comprends. Puis, ça te permet aussi, évidemment, de répondre au téléphone, faire des appels, écouter de la musique. Wow. Tu peux même partager la musique de ton module à toi sur un autre module. <rire> C'est inimaginable tout ce que tu peux faire. OK. Oh. Sénat, ça s'appelle. Merveille de technologie. C'est beau, c'est léger, ça fait un million de choses. Ça ne va pas sur la Lune ou sur la planète Mars, c'est ainsi, puis euh, revenir en, en une fin de semaine, c'est juste. Exact. Trouvez tous les détails et euh, renseignez-vous chez Sport VL, Sport au singulier, sportvl.ca, c'est votre site web. Jean-Luc, merci beaucoup. Merci à vous. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL. Pourriez-vous blâmer les ingénieurs d'un grand manufacturier quand ils se réunissent le soir après une grosse journée de travail et qu'ils se disent « On a une mécanique, on a une plateforme extraordinaire, on pourrait utiliser cette motorisation-là dans tel type. » Puis là, ils se mettent à s'imaginer toutes sortes de choses. Vous avez devant vous une Yamaha en couleur éclatante Ferrari, là, une Tracer 9 GT. Michel, 
C'est un design intéressant. C'est une mécanique, justement, particulièrement éprouvée chez Yamaha. Chez Yamaha, le petit 900 cc trois cylindres qu'on retrouve à plusieurs sauces. On a fait l'essai aussi de la MT-09. Euh, on a fait l'essai aussi dans le passé de la Niken, oui. qui est la même mécanique encore. Donc là, on a une version qui est, je dirais, un petit peu détionnée versus la MT, qui est la Niken, qui est plus sportive. Mais on a la version Touring Aventure. Euh, ma classe de la moto à moi, c'est ça, Touring Aventure, mm -hmm. parce qu'on peut faire à peu près n'importe quoi avec. Euh, J'ai roulé en fin de semaine dernière dans un groupe de motos où il y avait principalement des motosports. Il y a un gars qui était avec nous qui avait une Tracer comme ça. Puis euh, on suit partout, on a du plaisir. C'est une moto qui est très confortable. Euh, la mécanique de tout ça, j'ai rien à redire, c'est un excellent moteur. Mm -hmm. C'est vraiment le cœur d'une moto, c'est tout le temps ça. On, est, on repose sur un moteur. Puis chez Yamaha, là, depuis qu'ils ont sorti ce petit 900-là, c'est une réussite. Ils l'ont un petit peu amélioré avec le temps, mais il est vraiment impeccable. Et encore, bien sûr, réside le, la caractéristique de la moto, qui est de la façon dont ils vont, par exemple, trouver les ratios de boîte de vitesse. Euh, un paquet de facteurs périphériques qui vont la rendre plus facilement destinée à un usage plutôt qu'un Exactement. Là, sur la version GT, bien là, on a des bagageries qui peuvent s'installer. On a deux petits tableaux de bord avec toute l'information de navigation, justement pour partir à l'aventure avec notre consommation instantanée, les kilomètres qui nous restent. On peut configurer ces écrans-là pour choisir l'information qu'on veut avoir. On navigue ça avec une petite molette, on choisit. Euh, on a le cruise control, on a une suspension qui s'ajuste électroniquement en compression et en rebound. Mm -hmm. La preload s'ajuste mécaniquement à l'avant comme à l'arrière. Mais... Ouais. Fourche inversée, donc euh, masse euh, la plus pesante en bas, ça va toi? C'est ça. Vraiment, on a moins de masse en suspension. La visière est ajustable en quelques secondes. C'est très facile. Donc, euh, on a un beau, un beau package, des protège-mains. Il manque à peu près rien, là, une fois qu'on a mis les bagages, pour avoir une moto ben, dans le moyen de gamme. Des, euh, ben, on est pas mal équipé, là. Mm -hmm. Je dis moyen de gamme, mais je me garde une réserve, là, parce que... On a presque l'équivalent des motos haut de gamme dans ce type de, de, de touring aventure-là, mm -hmm. mais pour un prix qui est beaucoup plus raisonnable. Mais euh, il ne nous manque rien. Puis une bonne mécanique chez Yamaha, c'est sûr que le 900, c'est fiable, c'est solide, ça livre bien à tous les régimes. Donc on a du, du couple pour la reprise. Puis, puis on a. En bon termes d'ingénierie, un trois cylindres, d'ailleurs, qu'il soit dans une moto, un avion, un bateau, peu importe, c'est un des designs les plus faciles à balancer à cause de la rythmique d'explosion, le cycle, etc. C'est ça. Ouais. Euh, c'est un moteur qui se balance bien, donc on n'a aucune vibration, on a une bonne visibilité des miroirs mm. à toute vitesse. C'est sûr que sur la piste, ben là, on peut s'énerver un petit peu puis s'amuser un peu plus, mais euh, c'est une moto qui est facile, facile à conduire. On n'est pas dans les grosses motos. Euh, beaucoup de plaisir. Vraiment, là, un, beau, un bon produit, là, bien équipé, justement, pour partir à l'aventure. Puis c'est refroidi à l'eau, bien sûr, puis je vois que le carénage à l'avant est tellement enveloppant que, oui, bien sûr, ça cache le radiateur, ce qui n'est pas toujours nécessairement mais un élément de beauté, ça amène... mais ça doit avoir un effet aérodynamique. Ça que amène tu une protection ça. aussi pour le ouais. pilote. Ouais. Puis on a quand même une selle plus confortable oh, que oui. sur beaucoup de modèles. Alors, là, euh, elle est, est presque ça. aussi large que pour le chauffeur. Exactement. Ouais. Puis les marchepieds passagers, autre point important, ils sont assez bas. Donc notre passager va être confortable pour les longues randonnées. Euh, on pourrait ajouter un petit dossier ou un accessoire. Je suis certain que ça existe. Sinon, il mm -hmm. y a des aftermarket Les jambes qui vont sont faire... pas pour le passager. Les passagers sont pas en position accroupie. Là. Comme ouais. sur une moto sportive. Ouais. Ouais. C'est plus confortable. À long terme, là, quand on fait plus long de route, donc c'est une moto qui est vraiment conçue pour ça. Conçue pour se, se promener, pour voyager, pour partir à l'aventure. Mm -hmm. euh, encore là, c'est une Yamaha. Ils font des excellents produits. C'est des motos qui sont fiables, qui ne se trompent pas. Tu vas avoir un bon package, un bon groupe. Puis là, avec la version GT, bien, elle est toute équipée. Ouais. C'est vraiment un beau produit. Puis là, évidemment, celle que vous voyez ici n'a pas la bagagerie dessus, mais comme Michel l'a indiqué, mais... on peut facilement. C'est l'installation par clip rapide. C'est ça, exactement. Ça. Il n'y a pas de grosse tubulure là, qui, mm. qui cache tout. Mm. C'est juste ça là, qui sert à supporter les, les valises. C'est très bien fait. Mm. Donc, on garde une belle esthétique, puis en même temps, on garde notre moto là, pratique, pratique. Je suis convaincu par ailleurs que le choix du 900 CC avec la façon dont ils l'ont euh, adapté, tuné, euh, pour parler français, euh, doit donner aussi un rendement euh, du, de, de litres au, au 100 km qui doit être assez intéressant. C'est ça. On a un bon ratio de transmission. Euh, on a aussi le quick shifter en montant et en descendant. Ah, c'est rendu aussi? sur une GT, ah, c'est ça. Ah, on s'attend à voir. Ça fait partie de l'équipement maintenant. Ah, euh, les mappings moteurs, des choses comme ça. Là, on s'est rendu plus familier, mais on a tout ça sur celle-là. On a les poignées chauffantes. Euh, vraiment, il manque rien là, pour mm -hmm. partir justement, partir en voyage, partir à l'aventure. Euh, c'est pas une, 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 
C'est une GT, mais c'est pas comme les grosses motos de touring, là, la HJ 1300 ou des choses comme ça. C'est vraiment une moto touring aventure. Right. Donc, oui, on peut aller en voyage, on peut aller des week-ends ou des semaines, partir, ça le fait bien. Puis c'est sûr qu'avec euh, cette, cette Tracer 9 euh, GT, dans la couleur de livret que vous avez là, quand vous allez arriver à la terrasse, là, au, au oh, bar, oui. là, je pense que c'est pas mal vous qu'on va voir. Cet essai sur piste vous a été présenté par RPM Rive-Sud. La moto, c'est important dans nos vies, mais ce n'est pas la seule chose. On a des chalets, des camps de pêche, une business. On veut une remorque, Steve, qui va servir à bien des applications. Derrière nous, la N et N, c'est ce qu'on appelle dompeur ou à bascule. Tu es à côté du modèle qui, qui est fifth wheel, en quelque sorte. Puis derrière, on a le modèle plus standard. Explique-nous ce qu'elles font de particulier. Bien, en fait, c'est qu'on a tous les modèles dans la, dans la gamme NN remorque. On a de la remorque utilitaire, on a de la remorque comme ici, de la remorque basculante, dompeur, on a de la plateforme, on les a tous. Ah, ils les font tous. Ça. On les a tous, ils les font tous. Tout ce qui est ouvert, finalement. D'accord. Donc, euh, l'exemple ici, c'est qu'ils pinent dans le fond de la boîte d'un camion pour les plus gros travaux, les pelles mécaniques, la machinerie, ces choses-là. En arrière, c'est plus une remorque à déchets, des fois, tu sais, fait que les matériaux en vrac, les entrepreneurs en construction, tout ça. Mais on a aussi des remorques basculantes, dompeur comme ça, plus petites pour, justement, euh, ceux qui veulent s'amuser au chalet. Mais si j'en ai une pour euh, mes affaires et mon travail, il n'y a rien qui m'empêche de l'utiliser aussi pour mettre mes motos, mes quatre roues dedans. Absolument. Dans les modèles utilitaires de tous les formats, on peut l'utiliser pour les motos, les motoneiges, les VTT, les side-by-side. -side. On peut encore, là, tout le temps, la personnaliser selon le besoin qu'on en fait. Est-ce que je rêve ou c'est galvanisé? Absolument. Galvanisé à <rire> Ils chaud. ont toute une cuve pour faire des pièces comme ouais, ça? Oui, ils font jusqu'à du 50 pieds. Wow! Puis c'est trempé dans le bassin de zinc. Donc ça, c'est garanti à vie, c'est fusionné. Garanti à vie contre la rouille, finalement. Ouais, ouais. Parce que le zinc est fusionné avec l'acier. Puis je peux vous dire, pour euh, faire un peu de soudure, que les soudeurs ne sont pas piqués des verres. Non, c'est des qualité, professionnels. C'est des belles remorques durables. Euh, ouais. C'est une chose qu'on sait quand on vient chez Attache Remorque Québec 2.0. C'est ce que Steve dit toujours. Investir un peu plus pour de la qualité, vous ne serez pas obligé de changer votre remorque dans 4 ans, dans 5 ans. Et voilà. Vous ne le regretterez pas. Et voilà. C'est ça la véritable différence. Renseignez. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de Action Motorsport. Alors, j'ai deux nouvelles pour vous. Une bonne et une moins bonne. La moins bonne, c'est que c'est déjà fini. La bonne, c'est que la semaine prochaine, à MS Moto, on aura la Honda Africa Twin, oui, qui nous est très demandée, et la Yamaha MT9. Passez une bonne semaine et retrouvez-nous sur Télémag la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Pro Performance.